অনেকের একটা ছোট্ট অভিযোগ আছে বিশেষ করে হাদিস প্রসঙ্গে তারা বলতে চাই যে আল্লাহ সুল মৃত্যুবরণ করছে এগারো হিজরিতে আর ইমাম বুখারি জন্মগ্রহণ করছে একশো চুরানব্বই হিজরিতে তো আল্লাহ সুলের মৃত্যু দুইশো বছর পর পৃথিবীতে হাদিস এসেছে তো ইমাম বুখারি তো না আল্লাহ রসুলকে দেখেছে না সাহাবিকে দেখেছে না তারপরে প্রজন্মকে দেখেছে তো হাদিস সংকলন যে করে ফেলল তো এগুলো সঠিক বা গ্রহণযোগ্যতা আছে এটা কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি বা অভিযোগ আছে না নেই এটা হচ্ছে চরম একটা অজ্ঞতা একটা কথা মনে রাখবেন যে আল্লাহ সুলাম এগারো হিজিতে মৃত্যুবরণ করেছে সাহাবিদের জামানা কত বছর পর্যন্ত ছিল কত হিজরি আম্মা যান আয়সা দিয়ে তারা উনষাট হিজিতে মৃত্যুবরণ করে আব্দুল এবিন আব্বাস আটষট্টি হিজিতে মৃত্যুবরণ করে আবু হুরেরা আঠান্ন হিজিতে মৃত্যুবরণ করে সব জায়গায় যারা হাদিস বর্ণনা করছে তারা কত হিজি থেকে মৃত্যুবরণ করছে দেখেন সব পঞ্চাশের পরে এবং সাহাবরদ আনন্দরা পৃথিবীতে জীবিত ছিল প্রায় সত্তর হিজরি পর্যন্ত অধিক অংশে এবং আশিজের দিকে বেশ কিছু সাহাবরদ আলহামরা ছিল কিন্তু ষাট থেকে সত্তর হিজরি এই সময়তে সাহাবিরা সব যেতে বেশি পৃথিবীতে জীবিত ছিল এবার ভালো ভালো লক্ষ্য করেন যারা বলছে যে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু দুইশো বছর পর হাদিস লেখা শুরু হয়েছে অর্থাৎ ইমাম বুখারিকে দিয়ে শুরু করছে এখানে অজ্ঞতা কাজ করছে এটাই যে মানুষ গণনা করছে আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু সাল থেকে ইমাম বুখারির মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু এই গণনা কি সঠিক জি না হাদিস তো আল্লাহ সাল্লাহ অলরেডি বর্ণনা করে দিয়েছেন কাজ সামনা করেছেন সাহাবর দিয়ে লতল আনন্দের এবার এখানে গণনা করতে হবে কাদের সাহাবিদের প্রজন্ম থেকে আর সমস্ত সাহাবিদেরকে যদি আমরা দেখতে চাই আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে সহুত্তর হিজির দিকে সাহাবিরা অনেক ছিল আর এই সাহাবিদের হাদিস বর্ণনা করছে তাবেদেরকে ছোট্ট একটা সিলসিলা মনে রাখলে বুঝতে পারবেন যে বোঝা গেল সহুত্তর হিজির দিকে সাহাবিরা জীবিত ছিল এবং তাদেরও তারা হাদিস বর্ণনা করেছে ভাই ইমাম আবু হানিফের মোল্লা কত হিজরি জন্মগ্রহণ করে ইমাম মালেক তিরানব্বই হিজরি আর একশো উনআশিতে মৃত্যু এবার দেখেন সহুত্তর হিজরি পর্যন্ত সাহাবিদের আছে আর হাদিসকে আল্লাহ রসুল বন্দন করবে না সাহাবিরা করবে সাহাবিরা করবে তো এই আগর হিজরি ধরা কোনো মানে আছে না সাহাবিদের সময়টা ধরতে হবে তো সাহাবিদের সময়টা ধরেন আর ইমাম বুখারিকে দিয়ে কেন সূচনা করা হচ্ছে যে হাদিস ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছে আর ভাই ইমাম বুখারি প্রথম হাদিস সংকলন করে স্পষ্টভাবে যে আল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিরা হাদিস রচনা করতে লিখতেন আর আল্লাহ রসুলের সময়তে লিখতেন এর জন্য শোনান আবুদ খুলবেন কি তাবুল ইলম হাদিস না তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ স্পষ্ট হয়ে বলছে আবদুল্লা বিন আমর রদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন যে কুন্তু উক্ত বকুল্লা সাইয়া আসমাউ মিন রসুল্লাহ সাল্লাম যে আমি রসুল্লাহর প্রত্যেকটা কথা আমি লিখে রাখতাম আমি লিখে ফেলতাম যেগুলো শুনতাম সেগুলো লিখতাম কেন উরিদা হিফ জাহ যাতে আমি হিফস করতে পারি মুখস্থ করতে পারি দুটো জিনিস ক্লিয়ার এক আল্লাহ রসুলের সময়তে আবদুল্লা বিন আমর রদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন যে আমি আল্লাহ রসুলের প্রত্যেকটা কথা লিখে রাখতাম ভাই হাদিস লেখা প্রমাণ ধর্য হচ্ছে না সোনান আবু দাউদ হাসনা তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ তিনি বলছেন কেন লিখতাম উরিদা হিফ জাহ যা তুমি মুখস্থ করতে পারি ফানাহাতনি কুরাইশ কুরাইশের বেশ কিছু লোক এসে আপত্তি করল যে মোহাম্মদ সাল্লাম প্রত্যেকটা কথা তুমি রেখে রাখো এত কাল্লাম গাদাব রিজা তিনি কখনো খুশি অবস্থায় থাকে আর কখনো রাগান্বিত অবস্থায় থাকে তুমি প্রত্যেকটা কথা কেন লেখো কারণ তিনি কখনো খুশি অবস্থায় যদি কোনো ভালো কথা বলে বা ঠিক কথা বলল অর্থাৎ রাগান্বিত অবস্থায় যদি কোনো একটা উল্টো পাল্টা যদি কথা বলে দেয় তুমি সমস্ত কথা লিখে রাখো বা এই আপত্তি কারা করেছিল কুরাইশের বেশ কিছু ব্যক্তিরা ওরা যে রসুল সাল্লাম তিনি রাগান্বিত থাকে আবার খুশি অবস্থায় থাকে তা প্রত্যেকটা কথা লেখার দরকার নেই আবদুল্লাহ বিন আমর রদি আল্লাহ তালা আনু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন যে হাদিস লেখা তখন বন্ধ করে দিলাম ফা জাকাত জালিক আলী রসুল সাল্লাম আর এই কথাটি আমি রসুলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি তো হাদিস লিখতাম আপনার প্রত্যেকটা কথা লিখতাম তো কুরাইশের ব্যক্তির এসে আমাকে নিষেধ করে দিচ্ছে যে আপনি কখনো খুশি অবস্থায় থাকেন কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকেন এটা লেখাটা সঠিক নয় তাই যখন খুশি অবস্থায় থাকবেন হয়তো সেগুলো লিখতে পারি আল্লাহকে যখন এই কথাটা বললেন আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বলছে আল্লাহদিন আফসি বিহাদি মোহাম্মদ সেই সত্তার কসম যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ আছে মা এখরুজ মিনু ইল্লাহ হাক্কুন আমার এই মুখ থেকে যেগুলো বের হয় সেগুলো হক ব্যতীত কোনো কিছু নাই উক্ত তুমি লিখতে থাকো যে অভিযোগটা করেছিল আল্লাহ সাল জীবন্ত অবস্থাতে কুরাইশরা একজন সাহাবি আব্দুল বিন আমার অদি আল্লাহ তালানোর উপরে যে তুমি আল্লাহ সাল প্রত্যেকটা কথা লিখে রাখো তিনি কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কোনো খুশি অবস্থায় থাকে আর আল্লাহ বলছে উক্ত তুমি লিখতে থাকো মা এখরুজু ইল্লা মা এখরুজু যে আমার এই মুখ থেকে যেগুলো বের হয় হক ব্যতীত কোনো কিছু নাই তাই রাগান্বিত অবস্থায় থাক আর চাই খুশি অবস্থায় থাক
তবে বলুন তো হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে কি হচ্ছে না যে সাহাবীরা হাদিস লিখতেন আর আল্লাহর অনুমোদন ছিল তো যারা বলছে কোরআনই আমাদের নিকট এটা হুজ্জাত হাদিস মানার দরকার নেই ভাই এর চাইতে গোমরা এবং পথভ্রষ্টতা এবং সবচেয়ে অজ্ঞতা আর পৃথিবীতে কোনো কিছু নেই এটা স্পষ্ট যাই হোক একটা আপত্তি করা হয় যে ইমাম বুখারির আগে তো অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থ যখন রচনায় ছিল তাহলে আমরা কেন বুখারিকে মানি এত বছর পরে একটা প্রশ্ন আসে তো যে ইমাম বুখারি পূর্বে মুসান্নাব আব্দুর রাজ্জাক আছে মুসান্নাব ইবনু আবিসেবা আছে মুসনাদ আলী ইবনু জাদ আছে এরকম আরও অনেক গ্রন্থ আছে সঙ্গে ইমাম বুখারির উস্তাদদের গ্রন্থ আছে তার গ্রন্থ তার উস্তাদের গ্রন্থকে প্রাধান্য না দিয়ে ইমাম বুখারি গ্রন্থ সে বুখারিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কি বা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আবু হুরাইরার সৈফ আই আবু হুরাইরা হচ্ছে জাবের অধিকার সৈফ পাওয়া যায় আম্মা যেন আয়সর অধিকার সৈফা আছে পৃথিবী মজুদ তো একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের কাছে একটা মোবাইল আছে অ্যান্ড্রয়েড সেট বা আজ থেকে বিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগে সেট একটা সাদা কলো মোবাইল পাওয়া যেত কি যেত না তখন কি হতো মোবাইলটাতে শুধুমাত্র একটা ফোন হতো নামও সেভ করতে পারতাম না শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে যে ইচ্ছাটা আসতো ফোনটা লাগাতে পারতাম নামও সেভ করা যেত না কিছুদিন পর ওটা যখন চেঞ্জ হলো তখন আমরা নামটা সেভ করতে পারতাম আরো কয়েক বছর পর শুধু নাম সেভ নয় ওখানে নাম্বার নাম দুটোকে সেভ করতে পারছেন কিছুদিন গেল শুধু নাম্বার নাম নয় ওখানে আপনি অনেক কিছু নোট করতে পারছেন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছিল না চেঞ্জ হচ্ছিল কিছুদিন পর দেখছেন যে না শুধু নাম নাম্বার নিয়ে পড়ে নাই এখন তারা একটু একটু রঙিল করে ফেলেছে মোবাইলটাকে কিছুদিন পর দেখছে যে একটু এফ এম দিয়েছে আর কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে যে মেমোরি দিয়েছে চৌষট্টি এম বি মেমোরি বা পাঁচশো বারো এম বি মেমোরি তখন গানও শুনতে পারছেন বা আপনি যে কোনো অডিও বাজাতে পারছেন এফ এম দিচ্ছে তবে ভাই বলুন তো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে 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 আজকে আমাদের হাতে এইটা এসেছে এটা কি একদিনে ফসল এখন কেউ যদি বলে যে প্রথম যে মোবাইলটা যখন আমরা ব্যবহার করতাম একটা সাদা কলো মোবাইল ভাই ওই মোবাইলের কাজ এই মোবাইলে হয় কি হয় না দ্বিতীয় যে ভার্সন গুলো আসলো যে মেমোরির কাজ এম এল হয় কি হয় না এফ এম এর কাজ হয় কি হয় না নোটের কাজ হয় কি হয় না তো ভাই বলতে এটা লেটেস্ট ভার্সন মানে আগে পেছনে যতগুলো ভার্সন আছে সবগুলো কিন্তু এই মোবাইল এখন মজুদ আছে তার জন্য পেছনকার ওগুলোকে আমার ব্যবহার করার দরকার নেই একটা ব্যবহার করলে মোটামুটি সবগুলো আমার ব্যবহার করা হয়ে যায় ঠিক একইভাবে পূর্ববর্তী যতগুলো কিতাবগুলো ছিল কোনো অংশ কম ছিল কোনো অংশ বেশি ছিল এবং সেগুলো তাহাকে তদন্ত করা ছিল না কিন্তু ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থকে এমনভাবে সাজিয়েছে যে শুধুমাত্র সেই বুখারি যদি আপনি পাঠ করেন তো পূর্ববর্তী যতগুলো গ্রন্থ আছে অধিকাংশগুলোই চলে এসেছে মানে লেটেস্ট ভার্সান এটা যে লেটেস্ট ভার্সান কারণ সহিফাই আবি হুরাইরা আবু হুরাইরা রদিয়াল তালন সহিফাই যদি আমরা মানব বা সেটা যদি প্রচলিত হতো তো আবু হুরাই রদিয়াল কিছু হাদিস বর্ণনা করেছে সমস্ত মাসাল আপনি একত্রিত পাচ্ছেন না হয়তো যাবে রদিয়াল তালে সমস্ত হাদিস তিনি বর্ণনা করেন কিছু হাদিস বর্ণনা করেছে তো ইমাম বুখারি রাহিমাউল্লাহ করেছে কি যে সমস্ত মাসাইলের যতগুলো হাদিস লাগে পাঁচটা সাতটা দশটা ছয়টা তিনটা দুইটা একটা করে খুব সুন্দরভাবে অধ্যায় সাজিয়ে 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 এমন সুন্দরভাবে বইটাকে উপস্থাপন করেছে যে আপনার যেটা দরকার পৃষ্ঠা একটু উল্টালে আপনি খুঁজে পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সান যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড সেট ব্যবহার করছি আবার অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে ইমাম বুখারি তো ছয় লক্ষ হাদিসের হাতে ছিল বুখারিতে মাত্র সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা হাদিস মাত্র সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা হাদিস তো বাকি সাড়ে ছয় লক্ষ হাদিস গেল কোথায় বাকি যে মাত্র সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি মানে প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট হাদিস ইমাম বুখারি বাদ দিয়েছে এগুলো গেল কোথায় এই নিয়ে কিন্তু মানুষ আমাদের মধ্যে অনেকে বিভ্রান্ত ছানোর চেষ্টা করছে বা একটা ছোট্ট কথা জেনে রাখবেন যে এটা ধোকা ছাড়া কিছু নয় ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন তার মানে এই নয় যে ছয় লক্ষ টেক্স মানে মতনটা জানতেন মানে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ছয় লক্ষ হাদিসের সনদ জানতেন কথা বুঝতে পারছেন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন जुजुलिसे মানে ইমাম বুখারি রাহিমাহ ছয় লক্ষ হাদিসের সনদ জানতেন তো এখন দেখা যাচ্ছে 
যে এই লাস সলাত আল ইমাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব এই মতনে কমপক্ষে 20 জন সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছে 20 জন তাবেই হাদিসটা বর্ণনা করেছে তার মানে 20 20 কত হলো ভাই 40টা এখন ইমাম বুখারী কি প্রয়োজন পড়ে গেছে যে 20টা 20টা 40টা হাদিস বুখারীতে সাজানো পর পর যে লা সলাত আল ইমাল্লাম লা সলাত আল ইমাল্লাম এই ভজে তারতিবে নিয়ে আসে তবে এটা কোনো প্রয়োজন আছে জি না তো ইমাম বুখারী করেছে কি তিনি 6 লক্ষ যেহেতু সনদ জানতেন তো এই যে লা সলাত আল ইমাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব তো বেস্ট সবজেতে যেটা মজবুত সনদ তিনি সেটা সহিহ বুখারীতে নকল করে দিয়েছেন আর বাকি পাঁচটা ছেড়ে দিয়েছেন মূলত হাদিসের যে কথাগুলো ছাড়েননি তিনি কি ছেড়েছেন যে কে বর্ণনা করেছে তাদের কথা এটা ছেড়ে দিয়েছেন তার মানে এটা না যে টেক্সটে ছেড়ে দিয়েছে বা হাদিসের অংশটা ছেড়ে দিয়েছে অংশ ছাড়েনি এই যে শুধুমাত্র উপকার সনদটা ছেড়েছে এটা মানুষকে মানে অনেকে মানে একটু শয়তানে অসুস্থ দেয় যে 6 লক্ষ হাদিস জন্ত তো এই হাদিসটা যখন বুখারীতে নেই তার মানে ওই হাদিসটা আমাদের মানে ইমাম বুখারী যেগুলো পায়নি সেগুলো ওদের হাদিস ইমাম বুখারী সহিহ বুখারীতে নাই মানে ইমাম বুখারী রচনা করেনি ইমাম বুখারী তার গ্রন্থ নিয়ে আসেনি আর ওর মধ্যেই মনে আমাদের হাদিসটা ছিল ইমাম বুখারী কি তাদের প্রতি কোনো শত্রুতা ছিল আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন যে সহিহ বুখারীতে শুধুমাত্র 7563 টি আমরা হাদিস পাচ্ছি যে সহিহ বুখারীতে কিন্তু আসলে 7563 টি হাদিস নয় প্রায় 12000 এর উপরে হাদিস আছে কেমন জানেন ইমাম বুখারী সহিহ বুখারী যখন রচনা করে একটা অধ্যায় রচনা করে না প্রথমে একটা অধ্যায় নিয়ে আসে যে অধ্যায়টা নিয়ে আসছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তো জেনে রাখবেন ওই অধ্যায়টা ইমাম বুখারী নিজের সকল নয় ওটা হয় কোরআনের আয়াত অথবা রসুলের কোনো হাদিসের একটা ছোট্ট অংশ যেমন একটা বলছে সহিহ বুখারী 780 নম্বর হাদিসের অধীন বাব হচ্ছে 111 মানে অধ্যায় 111 একটা হাদিস নিয়ে আসছে যে আতা বিন আবি রাবা 114 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ 114 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি বলেন যে আমিন হচ্ছে একটি দোয়া আর আমরা মসজিদ এমন জোরে আমিন বলতাম যে মসজিদ নববী গমগম করে আজ হতো সেই বুখারীতে দেখুন অধ্যায় আছে বাব 111 তে ইমাম বুখারী অধ্যায়টা রচনা করেছে কিন্তু এখানে কোনো সনদ দেয়নি উপরের কিন্তু এটা কিন্তু হাদিস আর এই হাদিসটা আছে কোথায় মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নাম 2640 ওখানে সনদটা আছে তো ইমাম বুখারী যখন কোনো হাদিসের অধ্যায় রচনা করছে যেন হয় সেটা কোরআনের আয়াত অথবা সেটাও হাদিস এখন এটা আমাদের খুঁজে বের করে দেখতে হবে যে এই হাদিসটা কোন কিতাবে আছে যেমন একটা উদাহরণ দিলাম ভাই এই ভাই ইমাম বুখারীর অধ্যায় কত আছে জানেন কয়েক হাজারের বেশি অধ্যায় আছে আর ওই অধ্যায়ের মধ্যে আরো 1000 হাদিস মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ 7563 টা তো হাদিসই আছে আর অধ্যায়গুলো আছে কয়েক হাজার ওখানে হাদিসই লিপিবদ্ধ করেছেন তাহলে হাদিস কতগুলো হলো মোটামুটি আইডিয়া করে দেখেন প্রায় 8500 আরেকটা পয়েন্ট আছে যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যখন কোনো হাদিস নিয়ে আসছে ধরেন আবু হুরায়রা থেকে একটা হাদিস নিয়ে আসছে যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেছেন যে জানাজার সূরাতুল ফাতিহা পড়তে হবে এই কথাটা বলা পর ইমাম বুখারী লিখছে ওখানে যে এই হাদিসটা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ওমর বিন খাত্তাব আনাস বিন মালিক এবং চার পাঁচ জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করার পরে বলছে যে এদের থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে ইমাম বুখারী হাদিস কটা নিয়েছে একটা দেন সূরা ফাতিহা বর্ণনা করছেন যে উবাইদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা লা সলাতা লিমান লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব এই হাদিসটা নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারী ওখানে বলছে যে হাদিসটা আবু হুরায়রা থেকে আব্দুল ইবনে আব্বাস থেকে আয়েশা থেকে আনাস থেকে এবং আব্দুল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে তিন সাহাবীদের নাম দিয়েছেন কিন্তু আর অংশটা নিয়েছে অনুরূপ দিয়েছেন তবে বলতে হাদিসটা একটা হলো না ছয়টা হলো এবার ছয়টা হয়ে গেল মানে এখানে প্রয়োজন নেই যে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অংশগুলোকে নিয়ে আসা তো এই ভাবে যদি সহিহ বুখারীকে আপনি দেখতে যান এই অধ্যায়গুলো আর একটা হাদিসে পরে রাবীর নাম বলেছে এখন মুহাদ্দিসদের কাজ যে এই আবু হুরায়রা তো হাদিস ইমাম বুখারী নিয়ে এসেছেন তো উবাইদা বিন সামিতের এই সনদটা কোথায় আছে ইনশাআল্লাহ একটু যদি আপনি ঘাটতে যান আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন তা আসলে সহিহ বুখারীতে কতগুলো হাদিস আছে কমপক্ষে 12000 এর কাছে আছে সহিহ বুখারীতে হাদিস আছে মজুদ কিন্তু শুধুমাত্র টেক্সট মানে স্পষ্ট হাদিস 7500 63 টা আর ওই যে বলছে 6 লক্ষ ওটা হাদিসের টেক্সট নয় ওটা হচ্ছে সনদ তার জ্বলন্ত উদাহরণ যে রাফুল আদিন প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী মাত্র 4টে বা 5টা হাদিস নিয়ে এসেছে কিন্তু জুজুল রাফুল আদিনে কয়টা হাদিস আছে 198 খানা 198 খানা তিন খানা হাদিস নিয়ে এসেছেন তার মানে এই নয় যে ইমাম বুখারী শুধুমাত্র 5 খানা হাদিস জানতেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ দুটো দিলাম এটা জুজুল কিরাত এটা জুজুল রাফুল আদিন তো ভাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে আপত্তি যারা বলে হাদিস মানা যাবে না ইমাম বুখারী পরে আপত্তি আলহামদুলিল্লাহ এটা যদি সংক্ষিপ্তভাবে আপনারা তাকে খণ্ডন করতে পারেন তাহলে ভ্রান্ত ধারণাটি দূর
বর্তমান এখন বিশেষ করে আমরা আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাত বলে যারা দাবি করি তাদের মধ্যে থেকে এসেছে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে আছে না নেই এই ফিতনা কিন্তু যারা 10 বছর আগে পৃথিবীতে ছিলেন জীবিত তারা শুনেছিলেন 10 বছর আগে ওলেমা যারা ছিল যারা দাবি করছে তাদের ওলেমারও জানতো না আজ থেকে 10 বছর আগে এখন যারা দাবি করছে তাদের মানে হাজের বা তাদের ফিরকার বড় বড় ওলেমারা জানতো না যে হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য আছে তো এটা দিয়ে তারা বোঝাতে চাইছে এবং তা খুব চমৎকার যুক্তিও দিচ্ছে বা দলিলও দিচ্ছে যখন ঠাকুর মশাই দিয়েছে মূর্তি পূজা ছাড়া জান্নাত যাওয়া যাবে না ঠিক হুজুরা বলছে যে না হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে দলিল কি ওই যে আমাদের ওই দলিলই हादिस मानते दलिल তারপর যুক্তি দিচ্ছে আবার দলিল ভিত্তিক যুক্তি যে হাদিস সই হলে যে মানতে হবে এটা নয় কেন আলোচুল দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরেছে আপনাকে দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরব আলোচুল নয়টা বা এগারোটা বিবাহ করেছে বুখারি মুসলিম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে আপনাকে এগারোটা বিবাহ করব ভাই তাদের দলিল এবং যুক্তি ঠিক আছে না ভুল আছে অবশ্যই এটা দলিল ভিত্তিক যখন তারা আলোচনা করছে আমরা তখন দলিল ভিত্তিক জব দিতে পারি ভাই আমরা শুধুমাত্র এতটাই বলবো যে আচ্ছা দাদা হাদিস কাকে বলে সেরি ভাষাতে সমস্ত পৃথিবীর ওলেমারা একমত আহলে সুন্নাওয়াল জামাত এবং আহলে তাসৈয়ু যারা আছে আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে মানে হানাফি শাফি মালিকি হামবেলি দেবন্দি বেলবি যতগুলো আছে আহলুল হাদিস সকলে অন্তর্ভুক্ত আহলে তাসৈয়ু মানে শিয়াপন্থীর মধ্যে যতগুলো দল আছে বুঝতে পারলেন আহলে তাসৈয়ুর মধ্যে ওরা পড়ে যাবে তো আহলে সুন্নাওয়াল জামাত আর আহলে তাসৈয়ু সমস্ত ওলেমারা একমত পোষণ করছে হাদিস বলা হয় ওটাই যে আল্লাহ সাল্লা কল ফেল আর তাকরির মানে আল্লাহ সাল্লা কথা আল্লাহ সাল্লের কাজ আল্লাহ সাল্লের সমর্থনকে বলা হয় হাদিস তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদেরকে বলেন দাদা সুন্নাতের সংজ্ঞা কি বা সুন্নাত কাকে বলে তো ওদের সুন্নাতের দাবি হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সাল্লা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যে কাজটা করেছেন সেটা সুন্নাত কে আল্লাহ সুল যে কাজটা করেছেন সেটা সুন্নাত তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে সুন্নাতের সংজ্ঞা কি আল্লাহ রসুল যে কাজ করেছেন সেটা সুন্নাত মানে আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরেছেন ওটাই সুন্নাত তোমরাই করো বোঝেননি ভাই মানে ওরা যেটা দলিল দিচ্ছে আমাদেরকে ঘুরে ওটা দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ সুল যে কাজ করেছেন সেটা তো সুন্নাত আল্লাহ সাহেব কাজটা সুন্নাত আল্লাহ সাল্লি এগারোটা বিবাহ করেছেন এটাই কর্ম আল্লাহ সাল্লাহ এটাই সুন্নাত তোমরা শুরু করো মানে ওরা যেটা আমাদেরকে দলিল পাল্টা দিচ্ছে আপনি চেয়ারটা বা টেবিলটাকে উল্টে দিন একই জিনিস কিচ্ছু পরিবর্তন করার দরকার নেই ওদের গায়ে লেগে যাবে আর আমরা প্রথমে বলেছি যে আচ্ছা ভাই আমার কথা বুঝতে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে মানে যদি আমরা বাংলা ভাষা হাসি তবে আপনাদের অনেক কথা বুঝতে আমার সমস্যা হচ্ছে তো যাই হোক তো আমরা যে কথা বলছিলাম যে তাদের দাবি অনুসারে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে এবং এই ফিতনাটা বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু আলেম ওলেমা এবং মহাত্মা মহাপুরুষ নামে যারা খ্যাত তারা এটা খুব মুখটাকে বাকিয়ে মুখটাকে ভেঙচিয়ে মানুষের সামনে জনসংখ্যা উপস্থাপন করছে যেহেতু হাদিসের পরে আক্রমণ ভাই ভাই এটা কি হাদিসের পরে আক্রমণ কি আক্রমণ নয় এটা অবশ্যই হাদিসের উপরে আক্রমণ যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে এখন জিজ্ঞাসা করছেন যে বাবা বা আপনাকে জিজ্ঞেস ভাই আপনার প্রতি আপনার বাপের বেশি অধিকার না মায়ের বেশি অধিকার ব্যাটা তখন বিপদে মায়ের বেশি অধিকার বলবো না বাপের বেশি অধিকার বলবো বুঝতে পারলেন তো 
তো হাদিস আর সুন্নাত ওমনটাই এবার আমাদের যে তারা যে যুক্তি দিচ্ছে যে সুন্নাত মানে ওই কাজটা যেটা আল্লাহ রাসূল করেছেন তো ভাই আল্লাহ রাসূল তো 11টা বিবাহ করেছেন তারকে পাল্টা যদি মানে বলে দিতে সুন্নাত তোটা যেটা আস্তে করেছে তো আপনারা শুরু করেন আল্লাহ রাসূল দাঁড়িয়ে পেশে ফিরেছেন যেহেতু আপনি বলছেন দলিল দিচ্ছেন তো আপনারা করেন কারণ আসলে যে কাজ করেছেন সেটাই তো সুন্নাত আর সুন্নাতের যে সংজ্ঞা সমস্ত বলে পারে উম্মত আপনারা একমত আমরা একমত লাজবাব কোন আর উত্তর নেই এবং হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এটা বা সুনান আবু দাউদ একটা হাদিসের গ্রন্থ না সুনান তিরমিজি সুনান নাসাই হাদিসের গ্রন্থ না তো বলেন তো এগুলোকে শুধুমাত্র ইমাম আবু দাউদ সুন্নাত সুন্নাত নকল করেছেন না হাদিসও নিয়ে এসেছেন হাদিসও নিয়ে এসেছেন সুন্নাতও নিয়ে এসেছেন বোঝা গেল মুহাদ্দিসরা জানতে না যে হাদিসে সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা ভারত বাংলাদেশের পাকিস্তানের বেশ কিছু মহাত্মা মহাপুরুষরা জেনে গেছে কথা বুঝতে পারলেন এরকম অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি আর যারা বলছে যে না হাদিস মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে মানে হাদিসের পুরো প্রথম আক্রমণ মানে মনকিরে হাদিস হাদিস অস্বীকারকারী এরাও দুই নম্বর পয়েন্ট যে তারা বলছে আল্লাহ সাল্লু এগারোটা বিভাগ হচ্ছে সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে আমরা কেন আমল করি না জি এটা পরে আমাদের আমল আছে কেমন হুজুর মনে করছে যে আমল বলতে ওটাই বোঝায় যেটা শুধু অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে করতে হয় বা কিছু কিছু আমল আছে আমল হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে তাজকে একটা হচ্ছে কিসের আমল অন্তরের আমল আর একটা হচ্ছে অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে বাস্তবায়ন করার আমল তবে আল্লাহ সাল্লু এগারোটা বিবাহ করেছে আমরা আকিদা পোষণ করি কি করি না বিশ্বাস করি কি করি না তো ভাই এটা কি আমল হলো না ওই হাদিসের প্রতি আল্লাহ সাল্লু বলেছে মানে করেছেন এই যে অন্তর্বিশ্বাস করি আল্লাহ চুত্তা করলা আল্লাহকে ভয় করো হাত পা দিয়ে করেন নাকি তাবাকুল করা এটাকে হাত পা দিয়ে করতে হয় না অন্তরে করতে হয় আল্লাহকে ভয় করা কি কি দিয়ে করতে হয় অন্তর দিয়ে তো বলছেন আমল দুই ধরনের একটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস মানে ইমান এবং আকিদা আকিদা কিসের উপরে নির্ভর অন্তরের উপরে ইমান কিসের উপরে নির্ভর করে অন্তরের উপরে নিয়াত কিসের উপরে নির্ভর করে অন্তরের উপরে তো এই যে অন্তরিত অধিকাংশ আমল তো আল্লাহ সাল্লু এগারোটা বিবাহ করেছে এটা যে আমরা ইমান আছে আকিদা পোষণ করেছি ওই হাদিসের উপরে আমল হলো কি হলো না তো কে বলছে হাদিসের উপরে আমল নেই ওই হাদিস যে সহি আমরা এটা বিশ্বাস করি আর এটা হচ্ছে আমল এবার যারা বলছে না সুন্নাত মানতে হবে তাদের তো রাস্তা নেই কেন আসল যে কাজ করেছে ওটাই সুন্নাত তো তোমাদের বিশ্বাস করে লাভ নেই আমলটা করে দেখাতে হবে এগারোটা বিবাহ কথাকে বুঝতে পারলেন আর প্রথমে দলিল খন্ডন করে দিয়েছি যে আল্লাহ সাল্লা কথার ভিত্তিতে খাদিজা রদিয়াল্লাহ তালা আনা আলী রদিয়াল্লাহ তালা আনা আর পাশাপাশি আবক রদিয়াল্লাহ তালা আনো এরা যে ইসলাম কবুল করেছে হাদিসের ভিত্তিতে না সুন্নাতের ভিত্তিতে হাদিসের ভিত্তিতে তারা তাহলে আবু বক্কর সিদ্দিক মানে সত্যবাদী তার উপাধি কি সিদ্দিক সত্যবাদী সত্যবাদী আবু বক্কর আনু তিনি যদি হাদিসের পুরে আমল করে হাদিসকে মেনে যদি ইসলাম কবুল করে যারা বলছে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে বোঝা গেল তারা সিদ্দিক নয় সিদ্দিক আবু বক্কর আনু তিনি হাদিসের পুরে ভিত্তি করে ইসলাম কবুল করেছে আর যারা বলছে না হাদিস মানা যাবে না তাদের পাশে সিদ্দিক নয় কাজ্জাব অর্থ লাগবে মানে মৃত্যুক সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী অনেকগুলো যৌক্তিক উদাহরণ দেওয়া যায় যে হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর একটা পাল্টা জবাব আমরা দিতে পারি ভাই বলুন তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাকে বলুন আল্লাহ সুল্লের শারীরিক বর্ণনা আলসের চুল কেমন তার দাড়ি কেমন ছিল কেমন লম্বা ছিল তার মোহর নবতের মোহরটা কোথায় ছিল বা এগুলো হাদিস না সুন্নাত এগুলো বর্ণনা আছে না হাদিসে সামালের তিরমিজে খুলে দেখেন এটা তো হাদিস তো বলেন যে আল্লাহ সাল্লা হাদিস মানা যাবে না এগুলোকে অস্বীকার করে দেখেন যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে কি আমাদের আলামত প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লু কমপক্ষে একশো থেকে দেড়শো খানা ভবিষ্যৎবাণী করেছে কি করে নাই এগুলো হাদিস না সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত তো বলেন না একবার যে হাদিস মানা যাবে না অস্বীকার করে দেখেন ভাই কবরের আজাব প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লা বর্ণনা করেছেন কি করেন নাই এগুলো হাদিস না সুন্নাত হাদিস কোনোভাবে এগুলো সুন্নাত হ্যাঁ লাগাতে পারবেন না তো বলছেন যারা হাদিস মানা যাবে না কবরে আজাবকে অস্বীকার করে দেখেন জাহান নামের বর্ণনা আলোচনা করেছে কি করে নাই এগুলো হাদিস না সুন্নাত হাদিস জান্নাতে বর্ণনা আছে না নেই হাদিস না সুন্নাত হাদিস আলোচল যে আল্লাহ যে মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন পাঁচ রক নামাজকে ফজ করা হয়েছে এই পাঁচ রক নামাজ সুন্নাতের মধ্যে ছিল না হাদিসের মধ্যে পাঁচ রক নামাজই বাদ দিয়ে দেন এবার 
তাহলে মিরাজে আল্লাহ সাল্লু গিয়েছেন নিজের মুখ দ্বারা বলেছে এটা তো হাদিস আর এই কথা যদি না বলতো এটা সুনাত কখনো হতো না তবে আপনাকে শুধুমাত্র এইভাবে দশ হাজার হাদিস বলা যে যেগুলো হাদিস কিন্তু সুন্নাত নয় যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাকে বলেন যে তুই এগুলো অস্বীকার করে দেখা এর জন্য তো বলেছি যারা বলে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদের কাল থেকে তাদেরকে মাছ খাওয়া হারাম ঘোষণা করতে হবে কেন ওই যে পবিত্র সুরা মাই দা তোমার নব্বই আল্লাহ হুজুর মাত আলাই কুম মাই তো দাম তোমার জন্য মৃত প্রাণী হারাম হুজুর মাছ খান যে খাই মরা না তাজা তো মরা আল্লাহ কোরআনে বলেছে কি যে মৃত প্রাণী হারাম তো আপনি মাছ খান কেন এটা আহলে কোরআনের জবাব হয়ে যাবে যদি কোরআন মানতে হবে হাদিস মানতে হবে বেটা তুই কাল থেকে মাছ খাওয়া বাদ দিয়ে দে আর যারা ওই যে হাদিস মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদেরকে বলেন যে ভাই এই যে মৃত প্রাণী হারাম মাছ তো মৃত খাচ্ছি আমরা তো কিসের ভিত্তিতে বলবে যে হাদিস আছে আলাদা কোথায় ওই সোনার তিরমি যে কিতাব তার উনিশশো উত্তর নম্বর হাদিস আর আবু দাউ তিরাশি নম্বর হাদিস আজ সমুদ্রের ধারে কাছে গেল বেশ কিছু সাহাবিরা সমুদ্রের ধার থেকে আলোচনা জিজ্ঞেস করছে আলোচনা এই পানি দেখি আমরা অজু করতে পারবো আলোচনা বলছে সমুদ্রের পানি পবিত্র মাছ ও পবিত্র আর মৃত মাছ পবিত্র তো এই হাদিসটার আলোকে মৃত মাছকে জায়জ করা হয়েছে তো ভাই এই যে হাদিস না সুন্নাত এটা তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে কাল থেকে আপনি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেন আর মাছ হারাম এই কথা ঘোষণা করে দেন যারা হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে ভাই আমাদের কিছু বলার দরকার নেই এই মাছওয়ালা যারা আসে হুজুরকে ঠেঙে উড়ে লম্বা করে দেবে আমাদের বলার দরকার নেই তো আল্লাহ সাল্লাহ হাদিসকে অস্বীকার করার জন্য এতগুলো কৌশল আছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না একটা বাংলা বইয়ের নাম বলি আপনাদের বাংলাদেশেরই ছাপা বইটা নাম মাঝাব ও তাকলিদ কি ও কেন বইটার একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা এই বইটার আর একটা অনুবাদ আছে মাঝাব কি ও কেন এই বইটার হচ্ছে বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা এই বইটার উর্দু একটা সংস্করণ আছে জাস্টিস তাক উসমানির দিন মে তাকলিদ কি শেরি হাইসিয়াত পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়ষট্টি ওখানে স্পষ্ট হয়ে লিখছে যে ইমাম মুস্তাহিদের খিলাফ যদি কোন হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে নয় একজন আলেমের কাছে তবুও উক্ত আলেম উক্ত হাদিসের পরে আমল করা তার জন্য জায়জ নয় নাউজিল্লা বিন জালিক বলছে ইমাম মুস্তাহিদের খিলাফ যদি কোনো হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে যেটা তার মাজাব বা তার মতের পরিপন্থী তবু উক্ত হাদিসের উপরে আমল করা জায়েজ নয় ভাই এটা কিন্তু বাংলা বই আপনাদের মাঝাব ও তাকলিদ কি ও কেন পৃষ্ঠা নাম্বার একশো বারো মাঝাব কি ও কেন পৃষ্ঠা নাম্বার বাহাত্তর উর্দু সংস্করণ দিন মে তাকলিদ কি শেরিয়া হিসিয়াত পৃষ্ঠা নাম্বার পঁয়ষট্টি পঞ্চম সংস্করণ আরেকটা বাংলাদেশ থেকে আপনার বই আছে বইটার নাম জা আল হাক লেখক আহমেদ ইয়ার খান নাইমি পৃষ্ঠা নাম্বার বত্রিশ এ বইটার আরবি একটা উর্দু বইটা আছে ওটা পৃষ্ঠা নাম্বার পনেরো প্রথম সংস্করণ এমনকি আরবিতে যেসব কিতাবগুলো আছে এই কথাটা লেখা আছে জাস্টিস তাকি উসমান একটি বই আছে দেড়শো তিরমিজি সুরান তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ দুইশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের আলোকে মানে শাহাদাত আঙ্গুল একবার লড়বে না বারবার লড়বে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাস্টিস তাকি উসমান একজন হানাফি বিদ্যান মাজাহাবে দেবন্দি আকিদায় দেবন্দি তো তিনি বলছেন যে ইমাম আবু আরিফের এমল্য থেকে না একবারে কথা আছে না নরানোর কথা আছে কোনোটাই নাই ইমাম আবু আরিফার এমল্য থেকে একবার তোলারও কথা নেই এবং বারবার নরানোর কথাও নেই তার জন্য পূর্ববর্তী হানাফি বিদ্যান তারা এ বিষয়ে কোনো ফতুয়াই দেয়নি ইমাম আবু আরিফ কিছু পায়নি ফতো দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন এই জন্যই যারা বলছে যে না এটা বারবার নড়াতে হবে যেন ইমাম সাফির মাসলাকে আছে তো তখন তারা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে এইভাবে যে আমাদের জন্য ইমাম আবু হানিফার রায়টাই গ্রহণযোগ্য হাদিস আমাদের কোনো যোগ্য নয় বা রসুলের কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় নজরুবিল্লাহ মিন জালিক আর দার্সে তিরমিজি আপনাদের বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে আমার কাছে আছে দার্সে তিরমিজি দুশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের টিকাটা ভালো করে দেখবেন ব্যাখ্যাটা আর এটা ছাপিয়েছে বড় একটা প্রকাশনী নাম হচ্ছে আল কাউসার প্রকাশনী আল কাউসার কি ছোট ছোট প্রকাশনী বড় ধরনের একটা প্রকাশনী তো এই ধরনের যদি আপনাকে উদ্ধৃতি দিতে যাই যে রসুলের হাদিসটা নিজের মতের পরিপন্থী হলে তা হচ্ছে জি মানা যাবে না ভাই বলুন তো কোনো মুসলিম এমন কোনো আকিদা পোষণ করতে পারে জি না তো আল্লাহ সাল্লাহ হাদিসকে 
অস্বীকার অমাননা করার জন্য অনেকগুলো পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট একটা আপনাকে বলি যেটা আমাদের মুসলিম উম্মার মধ্যে সবচেয়ে দেখবেন একটা দল আছে সচ্চার তারা সব সময় বলে যে দ্বীনকে কায়েম করতে হবে রাষ্ট্রে যেতে হবে হ্যাঁ এটা কোরআনের বিপক্ষে ওটা হাদিসের বিপক্ষে এইভাবে সব সময় সচ্চার কিন্তু তাদেরকে যখন বলবেন ভাই আপনার নামাজটা তো সহিভাবে পড়েন না বা রোজাটা সহিভাবে করেন না তখন তারা বলে কি যারে ভাই এইভাবে করলে হবে ওইভাবে করলে হবে দেখবেন তাদের কাছে শূন্যতা গুরুত্ব নেই ওরা শুধুমাত্র বলে দিন কায়েম করতে হবে দিন কায়েম করতে হবে দিনের কি কায়েম করবেন কেননা তাদের মধ্যে থেকে এই শিথিলতা সবচাইতে বেশি সেই শিথিলতা কি আলসার সুন্নাতের উপরে যে না আরে ভাই নামাজ এভাবে পড়লে হবে ওইভাবে করলে হবে আরে ফিতরা একশা দিলে হবে হাতসা দিলে হবে আর জাকাত এটা দিলে হবে ওটা দিলে হবে তাদের কাছে ফ্রুই যে ইক্তরাব বা মাসাইলগুলো আছে তাদের কাছে মূলত এগুলো কোনো বিধানই নয় তো ভাই আপনি যে দিন কায়েম করবেন কিসের ভিত্তিতে করবেন কিসের উপরে করবেন আর তাদের মধ্যে থেকে এই কথাটা শোনা যায় আরে ভাই ছোট খোটো জিনিস নিয়ে আপনারা এত মাথা নত মাথা ব্যথা করেন কেন ভাই বলুন তো আল্লাহ সাল্লাহ কোনো সুন্নাতকে আপনি ছোট খাটো বলতে পারেন ওয়ামায়ন্তে কেনিল হাওয়াইন হোয়াইল্লা ওয়াই হুইহা যে রসুল মোহাম্মদ নিজের মুখ থেকে কোনো কথা বলেন না যেটা তিনি শ্রবণ করেন তারপরে ওহি করা হয় তিনি সেটা মানুষের সঙ্গে উন্মুক্ত করেন তিন চার এই কথাটা দেখবেন সুরা ইউনুস করবেন সোনমার দশ আত্মার পনেরো সুরা আহাকাব সোনার ছেচল্লিশ আত্মমার নয় এবং সুরাই আনাম সোনার ছয় আত্মার পঞ্চাশ খুলে দেখেন সুরা ইউনুস বিশেষ করে পনেরো নম্বর আত খুলে দেখেন কুরাইশের বেশ কিছু নেতার এসে আল্লাহকে বলছে ওই ইতিবি কোরআনি গয়রি হাজা যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার পরে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআনটার পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন আনেন এই কোরআন আমাদের যেন কঠিন হয়ে যাচ্ছে এটা মানতে পারছি না তো রসুলকে এসে বলছে যে এই কোরআনের পরিবর্তে আপনি একটা অন্য কোরআন আনেন আমরা মেনে নেব আউ বাদ্দিল হু আর যদি তা না পারেন তো এই কোরআনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে দেন যেটা আমরা মানতে পারি যে এই আবদার করেছে আলোচনা মাথা নিচু করে বসে আছেন আল্লাহ আবার ওহি অবতীর্ণ করে দিচ্ছেন আর বলছে আপনি বলে দেন এই একটি আর আমাকে দেওয়া হয়নি যে শরীয়তের কিছু আমি রদ বদল করব বলে আপনি তাদেরকে এই কথা বলে দিন আন্না আত্মা ইউহাই আমি তো কেবল তারই আনুগত্য করি যেটা আল্লাহ আমার উপরে ওহি করা হয় চিন্তা করেছেন যারা বলছে রসুলের সুন্নার ছোটখাটো জি নয় আলোচনা প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা কর্ম সেটা শরীয়তে হুজ্জাত সেটা দলিল কোন জিনিসকে ছোটখাটো বলা এই আকিদা একটা বিভ্রান্ত আকিদা আল্লাহ রসুলকে অপমান করা কারণ আল্লাহ রসুল নিজে বলছে যে না এটা আমাকে এক দিয়ে দেওয়া হয়নি যে শরীর কিছু পরিবর্তন করব আল্লাহ বলছে বলেন আপনি যে আমি তো তারই আনুগত্য করি যেটা আপনার উপর ওহি করা হয় আপনি তো সেটাই মানেন স্যার ইউনিস নম্বর দশ এক নম্বর পনেরোটি স্পষ্ট আছে তবে তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আব্দুল ইমনা মাসুদ থেকে দেখবেন সুনান আবু দাউদ হাইসনা সাতশো পঞ্চান্নতে বর্ণনা আছে যে একদিন আসলের সঙ্গে নামাজ পড়ছে আর ডান হাতে পরে বাম হাত রেখেছে আর আলসুল নামাজরত অবস্থাতেই তার হাতটাকে বাম হাতে পরে ডান হাত করে দিয়েছিল করেছিল কি করে নাই আলসুল পারলে তো সালাম ফিরিয়ে বলতে পারে যে আব্দুল আবনা মাসুদ তুমি নামাজটা ঠিকভাবে আদায় করনি বা হাত ঠিকভাবে বাঁধনি তো কি প্রয়োজন হবে নামাজের মধ্যেই আলসুল তার বাম হাতে পরে ডান হাত ছিল ওটা ডান বাম হাতে পরে ডান হাত করে দিল ডান হাতে পরে বাম হাত ছিল তো ভাই এটা হচ্ছে পয়েন্ট বা এটা হচ্ছে দলিল যে আল্লাহ সুলের সুন্নাতের খিলাফ যখন হবে কোন পবিত্র কোন সেই সুন্নত যারা অনুসারী তারা কখনো মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পায় না তাকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে রসুল সুন্নাত কোনো কিছু ছোট নেই মহান সত্য আল্লাহর সঙ্গে সে দাবি এ দেওয়া যে আল্লাহ সুবান তালা তুমি আমাদেরকে পবিত্র করেন এবং সেই সুন্নার আলোকে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করো সকলে বলে আল্লাহ আমিন এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আমরা আলোচনা শেষ করলাম আমরা সলাতের মধ্যে থাকবো ইনশাল্লাহ